আজকের ক্লাসে আমরা একটা জিনিস শিখে সেটা হচ্ছে যে আমরা যে এতক্ষণে জেনে গেছি যে index.php নামে পেজ যে পেজটা থাকে এখন ওয়ার্ডপ্রেস চিনি কয়টা কয়টা পেজকে দুইটাকে একটা index. যেটা থাকবে সেটা আর একটা হচ্ছে function.php দুইটাকে চিনবে এখন আমরা চিনি আমরা জানলাম যে এই যে আমরা এখান থেকে পোস্ট করার সময় একটা অ্যাড নিউ পোস্ট ধরুন আমরা হাবি যে একটা পোস্ট করলাম হ্যাঁ কিছু একটা পোস্ট করলাম ফার্স্ট পোস্ট তো আমরা অনেক কিছু লিখলাম এরকম অসংখ্য জিনিস লিখলাম লেখার পরে আমরা যদি এটা পাবলিশ করি তাহলে এই যে এটা ওয়ার্ডপ্রেস এর পোস্ট তাহলে ওয়ার্ডপ্রেস চিনে কোন ফাইলটাকে তাহলে এই লেখাটা কোথায় যাবে ইনডেক্স আর আমার ইনডেক্সে কি আছে বলেন তো ব্লগ তার মানে হচ্ছে আমি যদি হোম পেজের জন্য কোনো লেখা লিখতে চাই কোনো পোস্ট করতে চাই কত থেকে করব এখান থেকে করলে কিন্তু সরাসরি সেটা কোথায় চলে যাবে ব্লগে যাবে আসে কিন্তু নোটপ্যাডে চলে যায় প্রথম কথা হচ্ছে এক নাম্বার ওয়ার্ডপ্রেস একটা ব্লগ ইঞ্জিন ঠিক আছে এটা কি একটা ব্লগ ইঞ্জিন ব্লগিং করার জন্য এটাকে তৈরি করা হয়েছে যে মানুষ মানে হয় না আগে কি ছিল আগে যে মানুষ মানে ব্লগিং এর একটা জোয়ার ছিল তো মানুষ বারবার পোস্ট করবে সেই পোস্টে আমার পেজে চলে যাবে সেই সেই পোস্টে আমার পেজে চলে যাবে ঠিক আছে এটা কিভাবে সম্ভব এটা করার জন্য তো ওয়ার্ডপ্রেস তৈরি হলো ওয়ার্ডপ্রেস এর কাজ ছিল সে প্রথম যে পেজটি পাবে সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি পাবে যে পেজটা আমাদের সকল পেজের মধ্যে প্রায়োরিটি হচ্ছে ইনডেক্স পেজে ইনডেক্স পেজকে সে কি করবে ব্লগ পেজ বানায় ফেলবে যত ধরনের পোস্ট করবে সে কোথায় চলে যাবে এই index.php তে এবং index.php টা আমরা কি করে ফেলেছি ব্লগ রূপান্তরটা দেখি ব্লগ ঠিক আছে তারপর কি করলাম এখন আমরা এইটা ব্লগ পেজ করলাম কিন্তু আমাদের হোম পেজে আমাদের হোম পেজে বেশ কিছু পোস্ট আছে খেয়াল করেন আমাদের হোম পেজে স্লাইডার আছে হোম পেজে প্রফেশনাল সার্ভিস আছে টিম সেকশন আছে পোর্টফোলিও সেকশন আছে তাহলে আমি যদি এই জিনিসগুলোকে ডাইনামিক করতে চাই ডাইনামিক মানে হচ্ছে ভিতর থেকে যে যেগুলোকে কন্ট্রোল করা যাচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিসকে যখন ভিতর থেকে কন্ট্রোল করা যাবে তখন আপনি বলতে পারবেন যে হ্যাঁ এই জিনিসটা ডাইনামিক হয়েছে তো এই জিনিসগুলোকে ডাইনামিক করতে হলে আমাদের কি করতে হবে তখন আপনি চিন্তা করেন যে আপু এখানে ওদের পোস্ট আছে একটা তাহলে আমাদেরকে পোস্ট বানাতে হবে রাইট ওদের পোস্ট যাবে ব্লগ এর জন্য ওদের পোস্ট কোথায় চলে যাবে ব্লগ এর জন্য কিন্তু আমার তো দরকার হোম পেজের পোস্টগুলোকে ডাইনামিক করা তখন আমি কি করব তখন আপনি বলেন যে আপু তাহলে ওদের এই পোস্টের মতো আমাদের একটা পোস্ট বানিয়ে ফেলি তো কোডেক্সে চলে যাই আমরা কোডেক্সে যাওয়ার পর এখানে লিখেন রেজিস্টার কাস্টম পোস্ট টাইপ একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যে জিনিসটা ওয়ার্ডপ্রেস এর আছে ধরেন ওয়ার্ডপ্রেস এর একটা পোস্ট তো পোস্ট কিন্তু এরকম একটা পোস্ট যদি আমি হাতে বানাই তাহলে সেটা নাম হবে কাস্টম পোস্ট টাইপ কাস্টম মানে হচ্ছে যেটাকে আমি পরিবর্তন পরিবর্ধন করতে পারি যেটাকে আমি আমার মত করে চেঞ্জ করতে পারি যেটাকে আমি আমার মত করে অপটিমাইজ করতে পারি সেটাকে বলা হয় কাস্টম তাহলে কি হলো আমরা যদি এরকম একটা পোস্ট বানাতে চাই তাহলে সেটাকে কি বলা হয় কাস্টম পোস্ট গুড এবার আসেন রেজিস্টার পোস্ট কিভাবে কিভাবে একটা পোস্ট রেজিস্টার করতে হয় দেখি আমরা যখন করব তখন উত্তর আমি দিয়ে দিচ্ছি নোট ইউ ক্যান ইউজ দিস ফাংশন হচ্ছে পোস্ট 
প্রথমে বলা হচ্ছে যেটা পাবলিকলি শো করবে কিনা পাবলিকলি শো করা কি উচিত নাকি উচিত না উচিত তাহলে এটা কি হবে ট্রু আর ফলস তারপর বলছে এটা লেভেল কি হবে লেভেল মানে কি আপনি দেখেন না অনেক সময় যে সিনেমায় দেখায় যে মেটা কোথাও যাওয়ার সময় সবকিছু লেভেলিং করে দিয়েছে এটা হলুদ এটা লবণ এটা মরিচের গুঁড়া মানে লেভেলিং করা মানে হচ্ছে কোনো কিছুকে বলে দেওয়া খুব সূক্ষ্ম ভাবে বোঝানো যে এই জায়গাটায় এই জিনিসটা আছে তো লেভেল মানে আমি চাচ্ছি এটা নাম লেভেল মানে হচ্ছে নাম তো আমি লেভেলসের নাম দিতে যাচ্ছি স্লাইডার্স হ্যাঁ অথবা স্লাইডার্স দিতে যাচ্ছি এতটুকু দেওয়ার পর আমি এইখানে এসে একটা রিলোড দেই একটা ছোট্ট করে তালি হবে দেখেন এখানে স্লাইডার চলে আসছে ঠিক আছে মানে জাস্ট ওয়ার্ডপ্রেস এর ড্যাশবোর্ডের মধ্যে আমি অ্যাক্সেস করেছি আমি একটা পোস্টার বানিয়েছি সেটা ওয়ার্ডপ্রেস এর ড্যাশবোর্ডের মধ্যে কিভাবে করেছি দেখেন এগুলো যেমন এক একটা পোস্টে একটা মেনু আকার এসেছে দেখ খেয়াল করেন আমাদের স্লাইডারটাও মেনু আকার এসেছে এখানেও অ্যাড নিউ করা যাবে এই যে এখানেও অ্যাড নিউ করে আরেকটা পোস্ট দেয়া যাবে সেটা এটা তো এটা হচ্ছে একটা পোস্ট টাইপ কিন্তু যেহেতু আমি নিজের হাতে এটাকে বানিয়েছি তাহলে এটা কি পোস্ট টাইপ কাস্টম পোস্ট টাইপ তো চলেন আবার একটু রিমাইন্ড করেন প্রথমে আমরা কি করেছি ফাংশন তারপর একটা নেম নেম নিচ্ছি যে কোনো নাম স্লাইডার তারপর যে ফার্স্ট ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেন অ্যাড প্যারামিটার কয়টা হবে এটা হচ্ছে ইনিট এটা ওয়ার্ডপ্রেস দিবে গুড এখানে হবে রেজিস্টার পোস্ট পাবলিক পাবলিক কি হবে পরেরটা হবে লেভেল যে নামটা আপনি দেখতে চাচ্ছেন ধরেন আমি দেখতে চাচ্ছি হচ্ছে হ্যালো নামে ঠিক আছে যে নামটা আপনি দেখতে চাচ্ছেন দেখেন তাহলে এখন একটা পোস্ট রেজিস্টার হবে হ্যালো এখান থেকে আপনি অ্যাড নিউতে যান আপনি চাচ্ছেন এই যে হ্যালো থেকে এটা থেকে অথবা না এটা নাম আমি একটা কাজ করি স্লাইডার দিয়ে রাখি তাহলে বলতে সুবিধা হচ্ছে স্লাইডার পাচ্ছে তার তো মজা আরে যাচ্ছে পোস্ট দিচ্ছে চলে যাচ্ছে কিন্তু ধরেন আপনি এখান থেকে তাকে পোস্ট দিতে হতো সে হাজার হাজার পোস্ট দিচ্ছে একই জায়গায় যাচ্ছে একই জায়গায় যাচ্ছে তাহলে সে কোনটা থেকে কোনটা কি ডিফাইন করবে আমরা কি বুঝতে পারছি তো এই হচ্ছে কাস্টম পোস্ট এ এটা কারা কারা বুঝে নেই এখন এতটুকু পর্যন্ত ব্লগ কমেন্ট করি ধরেন আপনি কিছুই জানেন না আপনি কাস্টম পোস্ট এর নামে কিছু জানেন না তো আপনি প্রথমে যাবেন কোডেক্স এ আমি একটু শুরু থেকে দেখাচ্ছি দেখেন ধরেন আমরা তখন হাতে কোড করলাম আপনার কাছে মনে হতে পারে আপনি সবচেয়ে আমরা মুখস্থ করব না আপনি কোডেক্সে যাবেন কোডেক্সে যাওয়ার পর আপনি লিখবেন রেজিস্টার কাস্টম পোস্ট টাইপ চলে যাই রেজিস্টার কাস্টম পোস্ট টাইপে এখানে গিয়ে প্রথমে एग्जांपलে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এতক্ষণ কিন্তু আমরা বুঝেছি হাতে কোড করে করে এখন হচ্ছে কি ওই যে বললাম আপনি কিছুই জানেন না 
তখন নন কোডারে কি হয় এখান থেকে আস্তে করে টেনে এতটুকু পর্যন্ত কপি করে কপি করে নিয়ে এখানে একটা কমেন্ট করেন যে এটা হচ্ছে স্লাইডার কাস্টম পোজ ঠিক আছে খেয়াল করেন তো এডিকশনটা উপরে থাকতে পারে নিচেও থাকতে পারে ঠিক আছে উপরে থাকাটা বেটার বাট আপনারা নতুন তো হয়তো উপরে থাকলে আমরা ভুলে ফেলতে পারেন নিচে রেখে দিচ্ছি একই জিনিস খেয়াল করেন ঠিক আছে এখন আপনি যদি এখানে এসে একটা রিলোড দেন আমরা জাস্ট কপি পেস্ট করেছি আর কিছু করিনি কিন্তু আচ্ছা এই যে দেখেন আমাদের আগে পোস্টটা মুছে ফেলেছি কিন্তু আমরা ওই পোস্ট টাইপে ছিলাম না এজন্য বলছি ইনভ্যালিড পোস্ট একটু ব্যাকে যাবেন ব্যাকে কি একটা রিলোড দিবেন খেয়াল করেন বুকস নামে একটা পোস্টে এসেছে খেয়াল করেছেন বুকস নামে একটা পোস্টে এসেছে কোথা থেকে এসেছে আপনি তো কোনো কাজ করেন আপনি কোডেক্সে গেছেন কোডেক্সে গিয়ে সার্চ দিয়েছেন রেজিস্টার পোস্টে সেখান থেকে একটা কোড এসেছে एग्जांपल গিয়ে কপি করেছেন কপি করে বসায় দিয়েছেন আর এর চেয়ে বেশি কিছু আপনি জানেন যখন দেখলেন বুকস তখন আপনি চিন্তা করলেন ও আচ্ছা ওরা বুকস দিয়ে কাজ করেছে তো আপনি কি করলেন ফাংশনে গেলেন ফাংশনে গিয়ে নিজের নামটা দিয়ে দিলেন স্লাইডার এই নামটাই কপি করে কোথায় দিবেন ডাইরেকশনের এখানে আপনি কি চাচ্ছেন যে জিনিসটা বুক নামে রেজিস্টার হোক দরকার আছে তখন আপনি কন্ট্রোল এইচ দিবেন কি দিবেন কন্ট্রোল এইচ কন্ট্রোল এইচ হচ্ছে যত জায়গায় বুক কথা আছে সব জায়গা আমি রিপ্লেস করব এখানে ধরুন 1000 জায়গায় বুকস কথা আছে এখন আমি 1000 জায়গা যদি স্লাইডার চেঞ্জ করতে যাই কি 1000 বার কপি পেস্ট করব প্রশ্নই আসে না তখন আপনি কন্ট্রোল এইচ চাপবেন সেখানে গিয়ে আপনি সার্চ করেন বুক আচ্ছা এখানে একটা কথা আছে সিঙ্গুলার নিজে একটা সিঙ্গুলার সিঙ্গুলারের মধ্যে থাকে আর সিঙ্গুলারটা প্লুরালের মধ্যে থাকে বুকস কিন্তু বুকের মধ্যে নেই কিন্তু বুক কিন্তু বুকসের মধ্যে আছে খেয়াল করছেন তাহলে আপনি সিঙ্গুলার দিয়ে সার্চ দেন বুক সেখানে আমি রিপ্লেস করতে চাচ্ছি কাকে আমি চাচ্ছি ফাইন্ড হোয়াট কাকে যত জায়গা বুক কথাটা আছে তত জায়গা কি করব স্লাইডার কে রিপ্লেস করব এবার রিপ্লেস অল খেয়াল করেন সব জায়গা কি কি রিপ্লেস হয়ে গেছে স্লাইডার শুধু যে পোস্টে রেজিস্টার করবেন সেটা একটু এস টা ছোট হাতে দিয়ে দিবেন রেজিস্টার পোস্টে পেরে গেলে একটু রিলোড দেই এক্সট্রা স্লাইডার কিন্তু খেয়াল করেন আপনি বলেন আপু আগে তো ছোট ছিল এটা তো বড় কেন এটা তো ব্যাপক বড় একটা পোস্ট টাইপ কি আছে তাই তো জানি না তখন চলেন আমরা একটু বুঝে আসি ওরা প্রথমে আমাদের মতই করেছে একটা ফাংশন নিয়েছে ফাংশন এডিকশন করেছে ইনিট দিয়েছে মানে দিয়েছে রেজিস্টার পোস্ট টাইপ এতটুকু পর্যন্ত আমাদের মত আর্গুমেন্টে যান আর্গুমেন্ট দিয়ে প্রায় আমাদের মত শুধু এখানে লেভেল ব্যবহার করার সময় ওরা একটা ভেরিয়েবল ব্যবহার করেছে সেই ভেরিয়েবলটাকে কি করেছে উপরে দিয়ে অ্যারে করে অনেকগুলো কাজ করেছে ঠিক আছে তো দেখি তো ওরা লেভেলিং করার জন্য অনেক কাজ করেছে সেগুলো কি কি ওরা এই ভেরিয়েবলটার মধ্যে কি কি ঢুকিয়েছে ধরেন আপনি আমি বললাম যে আমি টুরে যাচ্ছি সে ফর एग्जांपल আমি টুরে যাচ্ছি তখন আপনি আমাকে একটা ব্যাগ ধরায় দিলেন ব্যাগের মধ্যে কি আছে ব্যাগের মধ্যে এমন এহেন কিছু নাই যা টুরে লাগবে না ওয়াক মানে একদম আপনার হেড ইয়ারফোন থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জিনিস আপনি বুঝিয়ে দিয়েছেন এই যে একটা এই যে একটা পদ্ধতি কোন কিছুকে একটা প্যাকেজ করে দেওয়া অ্যারের মাধ্যমে একটা ভেরিয়েবলের মাধ্যমে কি করা প্যাকেজ করে দাও এই যে দেখেন অ্যারের মধ্যে কয়টা জিনিস আছে একটা দুটো তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটা এগারোটা বারোটা তেরোটা চোদ্দোটা চোদ্দোটা জিনিস কি করেছে যেহেতু একাধিক জিনিস কি করতে হয়েছে অ্যারে অ্যারেটা কাকে করেছে একটা ভ্যারিয়েবলকে ভ্যারিয়েবলটা যেখানে দিবেন সেখানেই কি বারোটা জিনিস একবারে চলে আসতেছে না বুদ্ধিমানের মতো কাজ ওকে আমরা দেখি লেভেল ভ্যারিয়েবলটাতে কি করেছে নেম নেম বলছে স্লাইডার তো আপনি বললেন আপনার নেমটা কোথায় ব্যবহার হয়েছে দেখেন সিঙ্গুলার নেম স্লাইডার মেনু নেম খেয়াল করেন মেনু নেম কি আছে স্লাইডার আপনার হঠাৎ করে ক্লায়েন্ট বলল মেনু নেম স্লাইডার দিও না মেনু নাম দাও শিউলি সে ফর एग्जांपल হতেই পারে যাওয়ার দরকার নেই 
সে লগ ইন অবস্থায় এখানে থেকেও কি করতে পারবে স্লাইডার যুক্ত করতে পারবে এখন সে চাইলে এটার নাম স্লাইডার না হোক সে চাইলে এটার নাম হ্যালো হোক দেখেন একটু রিলোড দেন কি আছে হ্যালো কিন্তু মূল মূল জায়গা কি আছে নামটা শিউলি তো আমরা শিউলি দেখো স্লাইডার হয়ে যাবে দেখেন স্লাইডার আর অ্যাডমিন বারে কি হয়ে গেছে হ্যালো তার মানে একটা মানুষ যত যেভাবে চাইবে সেভাবে জিনিসটাকে চেঞ্জ করতে পারবে এরপর আসেন অ্যাড নিউ জায়গা লেখা আছে অ্যাড নিউ এই যে একটু জিনিস খেয়াল করেন স্লাইডার এখানে কি লেখা আছে অ্যাড নিউ এখন কেউ যদি মনে করে অ্যাড নিউ না অ্যাড স্লাইডার হতেই পারে তখন আপনাকে এখানে লিখতে হবে এই যে অ্যাড নিউ জায়গা লিখতে হবে অ্যাড স্লাইডারস অথবা স্লাইডার রিলোড দেন অ্যাড স্লাইডার খেয়াল করেন এখন তারপরে এখানে কেউ একজন বলল যে অ্যাড নিউ আইটেম অ্যাড নিউ স্লাইডার তারপর হচ্ছে নিউ আইটেম নিউ স্লাইডার ঠিক আছে এডিট আইটেম ভিউ আইটেম অল আইটেমস এখানে কি লেখা আছে অল স্লাইডার আচ্ছা আপনার এখানে যদি মনে হয় যে এখানে অল স্লাইডার কথাটা লেখা না থাকে লিখে আপনি লিখতে চাচ্ছেন হচ্ছে সব স্লাইডার তাও লিখতে পারবেন জাস্ট এখানে কি করবেন চেঞ্জ করে দেবেন কিন্তু আপনি কিন্তু খেয়াল করেন আপনাকে আগে জানতে হচ্ছে যে কোনটা কোথায় চেঞ্জ হচ্ছে তার আগে কিন্তু আপনি পারছেন না ওকে এর একটু চেঞ্জ করে নিন সার্চ আইটেম সার্চ স্লাইডার এখন আপনি বলুন আপু সার্চ আইটেম ব্যবহার করতে হয় ধরেন আপনি একটা পোস্ট দিলেন স্লাইডার থেকে একটা পোস্ট দিলেন নির্দিষ্ট পোস্ট দিয়ে খুঁজবে নাম দিয়ে এক হাজার পোস্ট যখন থাকবে প্রত্যেকটা পোস্টের তো একটা টাইটেল থাকবে কোনটা পোস্ট থাকবে ফার্স্ট কোনটা সেকেন্ড ইস থার্ড স্লাইডার দেখেন এই জিনিসটা চেঞ্জ করার অপশন আপনাকে দিয়ে দিয়েছে আপনি দেন সার্চ আইটেম সার্চ আইটেম ঠিক আছে এখন আপনি যেভাবে চাচ্ছেন আসলে প্রত্যেকটা জিনিস একটা ক্লায়েন্ট আপনাকে হঠাৎ করে বললো আমার সার্চ এর জায়গাটা চেঞ্জ করে দাও এখন আপনি তো মুখস্ত বিদ্যা করেছেন সবসময় কপি পেস্ট করেছেন তা আপনি তো জানেন না কিভাবে চেঞ্জ করতে হয় এটা হচ্ছে বিষয় আপনি আপনি যদি দেখতে পাবেন না পোস্টার থাকবে কিন্তু আপনি দেখতে পাবেন না আচ্ছা তারপর বলছে খেয়াল করে আমরা বলছি বাস্তু সংস্থা আবার অনেকটা ধরে ফেলেছে নাতি নাতির উপরে বাবা বাবার উপরে দাদা এই যে ছোট থেকে ছেলেকে ধরে শুরু করে দাদা পর্যন্ত সাজানোর প্রক্রিয়াটা এটাকে বলে হাই আর কি উত্তর আধিকার সূত্রে এটাকে সাজানো এখন বলছে হাই আর কি ট্রু আর ফলস পোস্টের কি কোনো বাবা মা আছে 
পোস্টে কি কোনো প্যারেন্ট চাইল্ড আছে বলেন তো পোস্ট তো পোস্টই একটা পোস্ট যে কোনো ভাবে আসতে পারে তাহলে পোস্টের যদি ক্যাপাবিলিটি টাইপ পোস্ট হয় তাহলে হায়ার কি হবে ফলস যদি ক্যাপাবিলিটি টাইপ পেজ হয় তাহলে হায়ার কি হবে ট্রু কারণ পেজে কিন্তু প্যারেন্ট চাইল্ড ব্যাপারটা আছে আর হায়ার কি মানে হচ্ছে আপনার কোনো প্যারেন্ট চাইল্ড রিলেশন থাকতে হবে আমি কি বুঝাতে পারছি এটা আরেকটু পরে হয়তো বুঝবেন মেনু পজিশন না আপনি চাচ্ছেন আপু আমি চাচ্ছি মেনুটা পোস্টের নিচে থাকবে রাইট আপনি মেনু পজিশন দিয়ে দেন মেনু পজিশন দেন 5 আচ্ছা আপনার হাতে তো মনে হয় আপু 10 দেন তো দেখি তো কি হয় মিডিয়ার নিচে আপনার কাছে মনে হবে ঠিক আছে পুরো দিয়ে দেখতে পারেন আমি টু ইনটু দিচ্ছি আপনি বলছেন আপু টু ইনটু দিলে কি হয় পেজে নিচে আসতেছে তাহলে এই যে পাঁচ দিলাম পোস্টের নিচে মিডিয়া পুরো দিলাম 10 দিলাম মিডিয়ার নিচে 20 দিলাম পেজের নিচে এই যে দেখেন আপনি এটাকে যেখানে ইচ্ছে সেখানে সরাতে পারবেন এই যে স্লাইডারটাকে যেখানে ইচ্ছে সেখানে রাখতে পারবেন মেনু পজিশন দিয়ে রাইট সাপোর্ট আমার এই পোস্ট টাইপটা এই যে কাস্টম পোস্ট টাইপটা কি কি সাপোর্ট করবে একটা মজার জিনিস আছে তো সাপোর্টের জায়গাটা আমি কন্ট্রোল ডি চেপে প্রথমটা একটু বন্ধ করে রাখি আর এইখানে এভাবে খালি রাখি খেয়াল করে সাপোর্টে যখন আমি কিছু দিচ্ছি না একটু যাই স্লাইডার অ্যাড নিউ করেন কি আছে নরমালি কি থাকে একটা টাইটেলের জায়গা একটা ডেসক্রিপশনের জায়গা এটাকে বলে টাইটেল এটাকে বলে এডিটর এটা কি কি বলা হয় এডিটর এখন আপনি আসেন আপনি বললেন যে আমার পোস্ট টাইপে আমি আপনি যখন কোনো কিছু সাপোর্ট দিবেন না খেয়াল করেন দেখেন আমরা কি এখানে কোনো কিছু সাপোর্ট দিয়েছি কিছু সাপোর্ট দিলে তখন বাই ডিফল্ট কয়টা জিনিস পাবে দুইটা টাইটেল আর ডেসক্রিপশন এখন আপনি চাচ্ছেন আপনার এখানে এডিটর দরকার নাই আপনি চাচ্ছেন যে আপনার এখানে টাইটেল থাকবে এখানে একটা রিলোড দেন এডিটর আছে যখন কিছুই থাকবে না তখন বাই ডিফল্ট ওয়ার্ডপ্রেস কয়টা জিনিস দিবে কিন্তু যখন আপনি একটা একটা করে দিচ্ছেন তখন ওয়ার্ডপ্রেস বলে দাঁড়া ওর কোনটা কোনটা দরকার সেটা সেটা দিবে আমার এখন কি দরকার শুধু টাইটেল এটা হচ্ছে পোস্টের সাপোর্ট খেয়াল করেন হঠাৎ করে আপনার মনে হলো না আমার পোস্টে এডিটরটাও দরকার একটা কমা দিবেন কমা देखें देखे কাস্টম হেডারের জন্য লিখতে হবে অ্যাড থিম সাপোর্ট কাস্টম হেডার তারপর হচ্ছে
add theme support এখানে custom header এর জন্য দিয়েছি custom header image এর জন্য দিব post nails ঠিক আছে এতটুকু দেওয়ার পর এবার আমরা এই post টাইপটাতে একটা reload দিচ্ছি এসেছে খেয়াল করেন আপনি post এ support দিলে হবে না সবার আগে কোথায় support থাকতে হবে ফাংশনস আর পিস পিস কিন্তু এটা সাপোর্ট গুলো থাকতে হবে এড থিম সাপোর্ট কি দিয়েছি পোস্ট থাম্বনেইল এরপর আমার দরকার হচ্ছে যে পোস্টটাতে দরকার সেই পোস্টটাতে কি দেখেছি থাম্বনেইল দিলে কি হচ্ছে পোস্টটাতে চলে আসছে এবার আসেন আপনি একটা টাইটেল লিখেন সেটার জন্য আমি লিখলাম आवर ফার্স্ট স্লাইডার ডেসক্রিপশনটা কপি করে নিলাম অবভিয়াস একটা जगे मन कर
কুইরি পোস্টটা আমাদের এখান থেকে পোস্ট চেঞ্জ হবে কোথা থেকে বলেন তো গুড তাহলে এখানে পোস্টটা কি হবে পোস্টটা হচ্ছে কি এই যে যে নামে রেজিস্টার করেছেন না এই নামটা ইম্পর্টেন্ট এখানে এসে বলেন স্লাইডার পোস্ট পার পেজ পার পোস্ট পার পেজ কয়টা হবে
এরপর আমাদের মনে হলো এটার নাম হওয়া উচিত সার্ভিস সার্ভিস কন্ট্রোল এইচ चिंता ढुके फ्रंटेंटेक्शन तैयारी ठीक 
আসার পর খেয়াল করেন এখানে একটু রিপিট দেই হ্যালো কিচেন একটু চালিয়ে হবে শুরু করে আবার আসেন আরেকটা পোস্ট দেই আপনার কাছে মনে হচ্ছে আপু পরের পোস্ট আগে আসছে পুরনো পোস্টের পেছনে চলে যাচ্ছে এটাই তো নিয়ম কিন্তু তারপর কোন একটা ক্লায়েন্ট বলো না পুরনোটা আগে থাকবে হতেই পারে আপনাকে কাটাতে ফেলতে পারে তখন আপনি বলবেন না ডাইনামিক মানে হচ্ছে নতুনটা আগে থাকবে পুরনোটা হারিয়ে যাবে এটাই তো নিয়ম তো সে বলল যে না এটা করে দাও তখন আপনাকে এইখানে এসে লিখতে হবে অর্ডার অর্ডার মানে কি সাজানো অর্ডার মানে আবার আদেশ না ঠিক আছে তখন এইটা আছে অ্যাসেন্ডিং ডিসেন্ডিং দেখেন তো অ্যাসেন্ডিং দিলে কি হয় ওই হ্যালো কিচেন আগে চলে এসেছে তারপর হ্যালো একাডেমি তারপর হ্যালো ফর হ্যালো বাবা আর ডিফল্ট ভাবে এটা কি অবস্থায় থাকে বলেন তো ডি এস ঠিক আছে না ভুল হয়েছে ডি এস সি না আচ্ছা না হয়ে গেছে মানে এটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং এটা হচ্ছে ডিসেন্ডিং তার মানে হচ্ছে এখন আপনাকে কেউ যদি সাজাতে বলে তবে এটা দেয়াটা বেটার না झमेलाते আপনি যে পোস্টটা করেছেন এই যে হ্যালো বাংলাদেশ এই পোস্টটা কোথায় গেছে বলেন তো ডাটাবেজে পোস্টগুলো তো হারিয়ে যাচ্ছে না এখান থেকে পোস্ট দিলাম এখানে গেল কিভাবে ওই যে মনে আছে আমরা ডাটাবেজ কি যুক্ত করেছিলাম ডাটাবেজে চলে গেছে ওয়াইল লুপের কাজ হচ্ছে ডাটাবেজ থেকে যে ডাটা যাচ্ছে যত ডাটা যায় তাকে পুনরুদ্ধার করা বারবার বারবার একটা ডাটা গেছে উদ্ধার করবে একটা ডাটা গেছে উদ্ধার করবে একটা ডাটা গেছে উদ্ধার করবে এটা হচ্ছে ওয়াইল লুপের কাজ এই ডাটাবেজ থেকে আপনি কোন জায়গায় এই ডিটেইলস গুলো দেখতে পাবেন चारे शो कर বাকি চারটা আবার নিচে নিচে শো করবে কেন জানেন ডাইনামিকটা করেছি আমরা যখন তখন এমন ভাবে করেছি যেন এটা না ভাঙে কল এম ডি 3 এই যে এটা এই কল এম ডি 3 বারবার রিপিট হচ্ছে আচ্ছা আমরা এখন একটু দুর্বলতার কথা বলি क्वेश्चनটা নিচ্ছি আমি সেটা হচ্ছে আমরা সব চেঞ্জ করতে পারছি আইকনটা চেঞ্জ করতে পারি ক্লায়েন্ট তো সারা কোন একটা আইকন দিবে না সেখানে হোম আইকন দিবে এখানে টুইটার আইকন দিবে এখানে ফেসবুকের আইকন দিবে এখন আপনি খেয়াল করেন আপনি বলেন আপু छविडा এই যে হ্যালো বাংলাদেশ লিখলাম এটা একটা বক্সে লিখলাম না তো যেহেতু এগুলো মেটা লেখাগুলো হচ্ছে মেটা এটা একটা বক্সে লিখছে এগুলোকে বলা হচ্ছে মেটা বক্স এখন যখন আপনি দেখবেন এখানে টাইটেল লেখার জায়গা আছে ডেসক্রিপশন লেখার জায়গা আছে আইকন লেখার জায়গা নাই 
তখন আপনাকে চিন্তা করতে হবে এখানে একটা কাস্টম মেটাবক্স বানাবে মেটাবক্সে জাস্ট লিখবো হোম সাথে সাথে হোম এর আইকন চলে আসবে মেটাবক্সে লিখবো ফেসবুক ফেসবুক এর আইকন চলে আসবে ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় তো অতটুক কালকের জন্য থাকুক আজকে আচ্ছা আপনাদেরকে আরেকটা প্রশ্ন আমাকে করতে আপনারা ভুলে গেছেন ইনিট ইনিটের প্রশ্নটা করতে আপনারা ভুলে গেছেন ইনিট মানে কি ইনিট মানে ইনিশিয়ালাইজেশন কখন আরম্ভ হবে খেয়াল করেন আগে ওয়ার্ডপ্রেস এর পোস্টে বসে কয়টা পোস্ট মিডিয়া পেজ তারপর হচ্ছে কি অ্যাপিয়ারেন্স এর মেইন পেজ আগে সবাই লোড হবে তারপর যা কি ইনিট দেয়া থাকে সে লোড হবে সে আরম্ভ হবে ইনিটের কাজ হচ্ছে আগে পুরো ওয়ার্ডপ্রেস টা লোড হবে তারপর আমাদের হেডারে কোন ধরনের তথ্য পৌঁছানোর আগে স্টাইলটা যাওয়ার আগে তাড়াতাড়ি করে এই যে এটা এটা লোড হয়ে যাবে কে লোড হবে স্লাইডার তারপর কে লোড হবে সার্ভিস এর জন্য দেয়া আছে ইনিট আপনার আগে নিজের পরিবারের খাবার জোগাড় করতে হবে দেন মেমান আগে ওয়ার্ডপ্রেস সবাই লোড হতে হবে তারপর আপনি কাস্টম যেটা বানিয়েছেন সেটা লোড হতে হবে বুঝতে পেরেছি সেটা হচ্ছে ইনিট ইনিশিয়ালাইজেশন কখন আরম্ভ হবে ইনিট দিয়ে আপনি বুঝাচ্ছেন এটা সবার পরে আরম্ভ হবে কাজটা সবার পরে করবে ওকে আজকে এইখানে শেষ করছি কালকের ক্লাসটা হচ্ছে কাস্টম মেটা